当然，现在大家或多或少都多了一些了解，少了一些误会吧。嗯，那根据数据显示呢，在去年的时候，世界赛已经有几千万人次的观看量了。那这个数据呢，其实是超过了很多传统竞技的项目了。那我们也知道，现如今啊，越来越多的学校，比如说中国传媒大学，现在已经开设了电竞专业，为以后的电子竞技行业输送专业人才。对，所以我很感谢我的好姐妹金阳，提出了举办这次嘉年华。我们希望大家能够通过和职业选手的接触，更加了解电子竞技到底是什么。我们也会努力改变大家对选手的一些观点，让中国电竞骄傲，让世界看看我们中国选手的力量。好，这位男同学，爱家师哥好，我是你的粉丝。在入学的时候，我就听说了许多关于你的事情。嗯，我想知道你周围的人都不了解电竞，甚至是排斥，你是怎么坚持下来走到现在的？当你一个人对抗所有人的时候，你有想过放弃吗从没想过放弃，但是我确实曾经因为对游戏的热爱伤害了我的家人。我的经历吧，就像一个小混蛋一样，不服管教，任性，肆意妄为，放弃学业。离家出走。你不是要走吗？你走，反正你长大了，翅膀硬了，妈说什么你也不会听的。一天到晚就知道打游戏，打游戏，我都说过你多少次了，你有听过吗？啊！你说，打游戏能有什么前途？对这个社会能有什么贡献？这是我喜欢的事儿，我一定不会放弃的，妈。你就不能理解我一下吗？我理解你，我理解你什么呀？我一个人民教师，我能教好那么多孩子，我怎么就教不好你呢？我最后再问你一次，你还打不打游戏了？打。好，你给我滚！你走了以后，就再也不要回来。所以，从我以此为职业的那天，我就告诉自己，不出成绩，绝不回家。我要让所有人知道，并不是所有违背常规的都是错的。我可以为我自己的选择负责。我知道，现实生活中，很多人不理解我们的职业，觉得电竞圈就是混混日子。打打游戏，和在网吧没什么区别。大家可能都只是看到了直播打赏、粉丝的疯狂，还有那些千万的年薪奖金。可是我想问一下，这都是真的吗？和所有体育项目一样，电子竞技是所有顶尖选手之间的对抗
，而这些顶尖选手经历的训练、磨合以及抗压能力，绝对不比任何一个体育项目简单，不比他们差。有前辈曾经说过，我们的世界和其他体育项目一样残酷，因为失败的案例太多太多了。有天赋的不一定能够打得出来，打出来的不一定能够被人记住。被人记住了，不一定能够有好的成绩。所以，那些打出成绩的职业选手，都付出了比其他人更多的努力。他们的努力决定了他们的上限。就像各位，做题、背单词、背考雅思一样。如果你失败了的话，你会后悔当初打游戏吗？电子竞技虽然是游戏，但是它成功的过程却不是游戏。我努力过，就算失败了，我也不后悔。青春并不是用来掩盖错误的借口，但是青春确实只有一次。决定去做，就要有永不回头的决心。好，同学们，今年的冠军争夺赛已经开始了，总决赛将在上海举办，这是一次很大的荣耀，请大家一定为师哥师姐们加油，为中国电竞加油。金阳呢？他还在忙呢。啊，那我们先走吧。哎，你急什么呀？哎呀，阿姨呀，你太客气了。嗯，林老师好。毕业的时候你还说不知道什么适合自己，这一年时间不到，你都这么优秀了，都被请回来演讲了。没有，这不都是因为金阳和艾佳吗？嗯。妈，我没想到过你会来。是金阳叫我来的，他和我聊了很久，关于你，关于电竞，关于你们这份事业。